瞎了什么？你傻吗？我想做掉他，他早死了。他的尸体呢？被我吃了吗？脖子伤了，手脚都断了，都成麻花了。你还能说话吗？是什么攻击了你？他脖子伤了，但神经还没有完全损伤。我要固定他的脖子，给他治疗，然后你再问他。我们不能再深入了，我已经失去了三个人。是什么杀死他们，我都不知道。不要再说了，我是老板，继续往里走。天马上就要黑了，显然我们面对的是一种野兽。如果天黑了，我们会更加危险。有个人不是说，越黑他看得越清楚吗？老板算数不都很好吗？你算一下，我们一共几个人？下次攻击。你中招的几率是多少，王老板？这士群乌合之众，送他自身都难保，要不要先把尾款给我结一下？还是找不到卡洛斯东西长期生活在黑暗里，视力一定不好。如果我没猜错的话，它应该是靠听力的。手机。啊打中了吗？看到什么了？我以前见过这个东西。你见过？到底是什么？我只是说以前见过，至于它叫什么，告诉你毫无意义。但是马来西亚人。叫他树影子里的手，手，什么意思？马来西亚人认为，在森林里
树影子里，有的时候会突然伸出一只手，然后被你拉进了树林里去。你是说我们刚才打的是鬼故事里的东西？只有在暴风雨过后，这只手才会出现。很不巧，我们就是暴风雨之后来到这儿的。就算是一只手，那也是一只死手。它速度很快，利用缝隙活动。它能够感受极其轻微的震动。如果你的心跳过于激烈，它也会听到。所以，激动对我们来说没有任何的好处。你有什么建议？现在立刻马上回去。那我爸怎么办？他应该已经死了。我们不能回去。即使顾怀胜死了，我也要拿到佛塔。我给你们所有人加价百分之三十，继续往里走。我就猜对了，你们没有一个人是为了救顾怀胜而来的。既然都不是什么好人，我就没有必要再阻拦你们了。哎，你真的觉得我爸死了吗？你老爷子死活一个价，你还不明白吗？你还没有回答我的问题呢。是，死了。那可是九头蛇摆。我见过那个东西。如果说这片遗迹是它的狩猎范围。那你老爷子早就已经成肥料了。九头蛇，不对，你们不是感情很好吗？为什么你说这些一点心理障碍都没有呢？在我认识的人里边，你老爷子算不错的，但也没有到感情很深的地步。我打算不为他伤心，你也不需要。我觉得，可是我没有你想的那么无情。我没那么深刻的意思，我只是想告诉你，你可能活不久了。那你呢？我会长命千岁的。你是王八吗你？那你的意思是说，这次我不仅赚不到钱，反而会死在这里？啊啊！醒点！这下面可都是空的。各位，顾怀胜的追踪信号变强了，他就在下面。下面这么黑，墨镜兄弟，那我可就不身先士卒了。我给你留的印象好像还不错吧？那当然了，你那么酷，你先请，我跟着你。哼，起吧，你跟着我。你不会有事吧？你可以先用我习惯一下，万一老爷子就在下边，是死是活你也不至于那么难受。你嘴一定要这么欠吗